Pues hemos llegado a Las Vegas. Viaje número qué? 14 o 15. De Las Vegas. Ah, de Las Vegas, ajá, no sé. Pero andamos un poco cansados, no hemos dormido toda la semana por diferentes razones. Pero vamos a disfrutar. Estas son las máquinas que yo le he puesto aquí en Las Vegas porque nunca pierdo cuando cuando puesto con estas y tampoco con estas siempre gano. Estamos celebrando mis 50 años, medio siglo. Es como que ahora se siente más frío o es mi imaginación. El año siempre venimos en diciembre y no se siente tanto frío. ¿Será que ahorita que ya no estamos acostumbrados todavía al, al frío? Pero... Y luego en el avión nos veníamos congelando también. O sea, a lo mejor también en la... Por lo menos bastante línea como la vez pasada. La línea está hasta por acá el año pasado. Sí. Una de las tradiciones que tenemos cuando venimos a Las Vegas, tenemos que encontrar una panadería bien rica y supuestamente esta Burgundy French Bakery Café Bistro es de los mejores vamos a ver si es cierto tienen croissants danish aquí tienen los sándwiches esto es por lo que venía el cheese danish se llama Burgundy French Bakery and Bistro. Y chequen esto. Es mi omelette de espinacas con tomate y queso. Con su ensaladita. Esto es el Danish por el que venía. ¿Por qué no más venía? Y este es el croissant de aire de pavo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Este es otro Danish. The Fairy. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me encantó. Me gustó. Me encantó. Está muy rico todo. Y el pan, ni se diga, está delicioso. Mm. Ok, restaurante número uno, Burgundy. ¿Qué te pareció? Ah, me gustó mucho. Está bien rico los panecitos. Mi omelette. El café también estaba, oh, el café estaba delicioso. Sí. Pedimos un white mocha. Mi omelette estaba rico. El sándwich de croissant de estaba riquísimo. El que estaba grandisísimo. Creo que eran como 4 o 5 huevos. Fácil, fácil. Sí. Pero el sándwich de ahí estuvo todavía mejor. O sea, el pan se deshacía en la boca. Uh -huh. Y el postre, los Danish. Oh, y se sándwich, diga. No más que como que sabía muy fuerte el berry. No, no, Ay. no. A mí este... <risa> a, mí, a mí me encantó el mío. A mí me encantó el mío. Yo creo que puedo decir que es el mejor Danish que he Ay, andaba buscando la camioneta. <risa> Sí, no estaba bailando. Era pasar a media cuello y la voy a dar. Ahí está. Si está bien fría aquella camioneta. No, era una Range Rover, ¿no? El color Opaca. horrible, sí. Chequen la línea para el gordo, son las 9.50. Se me hace que todavía no abren. ¿Cómo no? ¿Sí ¿No? abrieron? No, están esperando, esperando a que abran. Pero miren. Hasta la, hasta la calle. No, no, es una ridiculez. Este es el famoso Fountain Blue. Que tardaron casi 20 años en construir. Vamos a ver qué tal. Aquí hay una tiendita, por si se te olvida algo. Bebidas. Dulces. Botanas. Aquí es el lobby. Vamos a ver cuántos moñitos podemos contar. En este cuadro, este, este viene de la galería de Rufus. Para cuando veamos este video en 20 años y no sabemos de qué estamos hablando, Rufus es del programa Gossip Girl. Este lugar se llama Collins. 
así como, como en Cielo Vista tienen Nissan, aquí tienen Aston Martin. Sí. Tiene el tamaño de los frenos. Y este es el casino. Mira, André, aquí va a haber Gucci. Se supone que ya van a abrir, ya pero. Huele medio raro. televisión está más, un poquito más grande que, el, que la que tenemos en el cuarto un poquito unas pulgadas nomás es el sportsbook de fountain blue muerte súbita va ganando coco Wolf. esta cosa que está aquí se está moviendo constantemente y supuestamente se mueve de acuerdo a las olas de, de un mar en algún lado del mundo. Depende de cuál mar lo tengan programado. Yo no creo que sea, que sea cierto, pero... Este lugar se llama Exit. Si no se las moscas, pero sí, Ah, voy a venir a Vittorio Borges. A comprar ropa para salir mañana. Aquí están los restaurantes. ¿Tiene qué? Contramar Las Vegas. Casa de Aragón, sí, sí. Parece que aquí es el Food Hall. Pues sí, yo creo que sí. Aquí está muy elegante. Ahí está demasiado. Está bonito, pero más relajado. Uh -huh. Este es el único lugar que hay para desayunar, ¿no? Ahí es donde está la línea. La línea es para el bagel, como que es el único lugar para desayunar aquí y como que no, está mucho mejor donde fuimos nosotros. Yo quiero ver dónde es Papi Steak, creo que ahí es donde te venden un, un trozo de carne, un steak a mil dólares. No, no sé. Hay otro restaurante. Este sí se ve bastante lleno también para desayunar. Ahí espera. ¿Qué nos pareció el Fountain Blue? Está muy bonito, pero no me gustó el, el, el lugar. ¿Por qué no te gustó? No sé, como que está bien aburrido, con paviejitos. Está muy, muy elegante. Sí. Hay unos restaurantes, ese que vimos, el Washington Potato, se ve increíble. Parece que es comida china. Pero sí, como que le falta algo, no sé. Ambiente. Ambiente, ajá. Cuando llegamos estaban tocando Frank Sinatra, que no tiene nada de malo, pero como que le falta... Porque está muy calmado todo, muy así como muy... Sí, este... Y luego hay un poquito las tiendas. Como que no hay algo que te atrae. Ajá, exactamente. No, no, no. Yo creo que no nos quedamos aquí. <risa> okay, una pregunta, ¿cuál te gustó más? Fountain Blue o... Oh. Resort World. Ah, no, el otro. Resort World. Resort World. A mí también. Este es el famoso Sam's Town. Nunca habíamos venido aquí, pero es muy famoso. 
aquí es donde tiene una portada la banda The Killers y se llama así el álbum Sam's Town. Sam's Town. Y este año nos hospedamos en el Gold Coast. Acabamos de entrar. Este es el cuarto. Está muy bonito. Parece que está como renovado, ¿no? Más o menos. La alfombra se ve casi nueva. ¿Qué dijiste este pasillo? Que sigue y sigue. Mira. <risa> Hay línea para entrar a Ping Pang Pong. Entonces resulta que no pudimos ir a donde teníamos reservaciones. Entonces, venimos a un restaurante aquí en el hotel. Se llama Noodle Exchange. Y vamos a ver qué tal. Oh, por cierto, tratamos de ir a TGI Fridays y no, no, no nos pelaron, entonces nos fuimos. Este es el Combination Fried Rice. Estos son unos rollitos de, rollitos de camarón y el lome. Sí, parece micha y micha. Pues no me iba a quedar con ganas de comer en Ping Pong Pong, uno de los restaurantes más famosos de Las Vegas. Aquí está el pato y aquí está el arroz. Hoy a ver, estaba en la mañana. Para mí se siente como domingo. No, no sé por qué. Tenemos esta figura como domingo en la mañana. Y vamos a ir a comer brunch a Italy. Tenemos diciendo que queremos ir a comer ahí desde hace años. Desde hace años. Uh -huh. Sí. Pero estábamos diciendo que hace, en el 2016, cuando pues, veníamos a correr el medio maratón, Italy no existía y lo construyeron un poquito después y desde entonces queremos ir. Vamos a ver qué. Ya está tal. casi terminando toda la construcción para Fórmula 1. Aquí es enfrente del Bellagio, no se pueden ver las fuentes, tristemente. Aquí está puras butacas ahí para ver la carrera y bloquean toda la vista las medios perdidos <risa> queríamos bajar es que nos estacionamos atrás del Park MGM y nunca nos hemos estacionado ahí y luego resulta que no podemos bajar por la rampa donde pasan los carros porque nos pueden apachurrar y lo queríamos bajar por el elevador nos van a ver. y lo queríamos bajar por el elevador y ya estamos en el nivel donde debemos de estar y es la entrada y ya estamos en este nivel Y aquí ah, es ah, Italy, pero no tengo ni la menor idea de dónde nos vamos a sentar. ¿eh? Tiene el pescado, salmón, tuna y los cortos de carne. Este lugar está llenísimo, pero llenísimo. Nos tomó como 20 minutos de encontrar una mesa y la otra tenemos que ir a pedir la comida. Vamos a ver si vale la pena o no. Nos dice que no nos quedamos. No había lugar. No había lugar. Y luego el lugar de pasta que queríamos, ni siquiera le ponen proteínas, pura pasta con salsa y como que... Y como nosotros siempre comemos proteínas. Como, como que no nos, no nos las dio. Ponte lista a ver dónde se ve la entrada porque no sé exactamente. 
o la tienda favorita de mamá, el arroz. Y no, la Burlington de papá, sí. No, por eso nos gusta venir a Las Vegas, porque es una tienda de eh, marca. Terminamos viniendo a un restaurante que se llama Bruto, que está arriba en su tercer piso del strip, ya tiene como un año. Y, ¿Está ahí, ¿no? está, pero no venimos para este lado del strip, no. Estuvimos allá por el Treasure Island y nunca nos dimos la vuelta por acá. Pero pues se ve rico, parece. Vamos a pedir unas papitas con langosta para compartir. ¿Ustedes antojan los tacos de chicken? ¿Bien chipotle? ¿Esta es la hamburguesa? ¿Es single? Tacos de lobster, lobster fries. Oye, oh, que veis de chicken también, ¿verdad? Sí, entonces ¿cuál será? <risa> Esta es la visa desde Brewdog. Y este es el centro comercial nuevo que ya van a abrir. Se llama Boulevard. Va a tener puma. Chequen las luces y luego las bardas que ponen. Disculpa, gente. Todo esto es para que. Toda esta es la pista. Por aquí para, por aquí la muestran los carros. Claro. Y aquí como pueden ver ya taparon los puentes para que no pueda ver la gente la carrera gratis. Formula One. Arte Museum Las Vegas. Crystals. Es el centro comercial que está igualito al, al que el Mall de las Américas, ¿verdad? En Juárez. Miracle Mile Shops. Okay, hoy tenemos date night. Venimos a ver el show de Awakening. Y ahí viene nuestro carro, el Bentley ese. <laughs> ¿Mandé? No, acá abajo. Check out the song, guys. Woo! 
okay, es domingo 10 de noviembre venimos a desayunar vamos a probar otro café Jours, no sé cómo se pronunciará es francés pero vamos a ver qué tal está el desayuno aquí no sé cómo está el rollo aquí si agarras tu pan o no sé qué onda ok este pan es de queso también y si se le ve el queso. Mm, muy rico. ¿Tú ya qué es? Espinacas con feta. ¿Y qué tal está? Muy rico. Está bueno. Está muy rico. No está caliente el pan, pero se toma, está riquísimo. El último día del viaje. Siempre es un poco deprimente, bueno, para mí. Bueno, y siempre tenemos que terminar el viaje comiendo. Este, con un corte de carne y viendo deportes. Estamos en Outback. A ver qué tal está aquí.